Сейчас столько целителей развелось, столько этих врачей, не, не врачей, именно целителей развелось. Вы знаете, все эти экстрасенсы, мануалисты, а потом вот эти вот, знаете, которые по руке, как вот они называются? Хироманты, правильно. Я вообще раньше не знал, что такое хиромантия. Я думал, что это мантия, но не очень хорошая. Оказывается, эти хироманты по руке все узнают. Все знают, где что было, что будет и даже в каком магазине. А йогов у нас сейчас развело жуткое количество. Каждый третий йог, каждый второй аферист. У меня сосед на йоговский сеанс ходил. Что же они там только не вытворяли? И босиком по обитому стеклу ходили, и на гвоздях лежали. А один там, вы представляете, яд пил. И не то, что там рюмочку другую перед обедом. Нет. Стаканами натощак и ни в одном глазу. Мой сосед сходил на этот сезон, пришел домой, к теще начал представить, попробуйте, хоть рюмочку цианистого калия, может вы тоже ее, ну не уговорил ее. А сейчас вообще стали даже не целитель лечить, а просто обычные наши люди. Вот по телевидению собираются люди, рассказывают о том, как они вот кого-то вылечили, или себя вылечили, или нашли какой-то способ лечения. Вот один мужик по телевизору рассказывал, что он придумал новый способ, такой вот снятие нервных напряжений. Очень такой оригинальный способ. Оказывается, он с утра съедает пачку дрожжей, полкило сахарного песку, Запивает это все литром кипяченой воды и на полчаса садится на теплую батарею. И потом веселый такой, жизнерадостный, никаких нервных напряжений. А одна женщина рассказывала, как она избавилась от скрипов в суставах. У нее так суставы скрипели, собака выть начинала. И что она только не делала, и горячий песок прикладывала, и мураину, спиртом она натирала, и с кипидаром ничего не помогало. И вот сосед додумался, вы представляете, пришел сосед. Смазал машину маслом половицы в полу, и все, никаких. А один мужик жутко страдал от импотенции. Жутко страдал. Что он только не делал, слушайте. Он эту виагру принимал, не помогало. Он уже это сок сидерея пил, из туалета не выходил. Он уже чего только не делал, ничего не помогало. Жена его бросила, он уже повеситься хотел. Потом женился на другой, и все в порядке. Вы представляете? Живу душа в душу, трое детей, и все как один вылитый сосед. А один мужик показывал при всем честном народе на всю страну, как надо лечить от заикания. Взяли заику, заика был жуткий. Никто не мог дождаться, пока он слово хоть одно выговорит. Его кто-то в детстве испугал, и он просто вот до конца фразы не мог договорить. Вот как заикался, представляете? А этот народный умеет говорить, клин надо вышибать клином. Поставил этого заику посреди этой студии, подкрался сзади и такой тяжелый киянка деревянный, как даст ему по башке. И все, никакого заикания. Лежит в реанимации и даже не заикается. А целая семья пришла, их пучит. Пучит. Жуткое дело. Пришли на телевидение, вот на передачу, а их и там пучат. Целитель говорит, а что вы едите? Они говорят, да что обычную еду едим? Мы суп гороховый едим, свеклу вареную, огурцы, потом молоком запиваем. Целитель говорит, нормальная еда. Даже не знаю, говорит, что вам посоветовать. О, мужик один показал, как ячмень лечить. Взяли мужика с ячменем народным способом, поставили посреди этой студии. Этот целитель разбегается со всего разбега, как плюнет в глаз этому с, с ячменем. А тот же не ожидал, он с размаху как даст ему в глаз. В результате этот без ячменя, этот без глаза. Но вылечил же, правильно? Одна женщина рассказывала, вы знаете, что рассказывала? Как, оказывается, за 10 минут избавиться от ангины? Очень простой способ. Оказывается, надо часто-часто подышать на жабу. Принесли жабу, страшную, как война. И она взяла эту жабу, лицо свое придвинула к жабе, а у нее лицо страшнее, чем жаба. И как она начала дышать, жаба как заверещит, и вы представляете, 10 минут, и у жабы никакой ангины. А одна девушка рассказывала, как избавиться от веснушек. Очень просто. Оказывается, надо лицо на 2-3 часа опустить в муравейник. И никаких веснушек. А одна женщина рассказывала, как избавиться от морщин. Но морщины были жуткие просто. Что она не делала? Утюгом разглаживала. Какие-то нити вживляла. Ничего не помогало. И вы знаете, додумалась, ей подсказала одна бабка в деревне. Она каждый день на ночь выпивать стала по 3 литра пива. Утром просыпается гладенькая, надутая, ни одной морщины. Но всех, конечно, поразил диагноз. Вот 
посмотрит и сразу все, говорит, какие болезни. Значит, одна женщина приходит к нему и говорит вот так, пока пальцем показывает, вот здесь болит, здесь болит, здесь болит, здесь болит. Он посмотрел мне и говорит, да это просто у вас палец сломан. Как догадался? А у другого пульс померил и говорит, пульс у вас нормальный. Тот говорит, доктор, померите на другой реке, потому что это у меня протез. Ой, что только там не увидишь, что только не Да ладно, лишь бы пользу приносил, пусть не нам, хоть телевизионщикам. Какие бабки на нашем здоровье зарабатывают? Все.